হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর যে পদার্থবিজ্ঞান সাবজেক্ট রয়েছে সেটার অধ্যায় ভিত্তিকভাবে আমরা করব তো এখন আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমাদের জন্য বোর্ড ভিত্তিক যে এম সি কিউ এর সমাধান সেটা নিয়ে হাজির হয়েছি এটা তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে আশা করি তোমার ক্লাসগুলো দেখলে কিভাবে তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করতে পারো না বা সমস্যার সম্মুখীন হও ক্লাসগুলো দেখলে আশা করি তোমাদের উপকার হবে তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে তোমাদের হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার সালে যে প্রশ্ন আসছিল সেটা আমরা কয়েকটা পর্বে ভাগ করে আমরা সেই মানে এম সি কিউগুলো সমাধান দিব আশা করি তোমরা সব পর্বগুলো দেখবে এবং তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে তো আজকে আমরা প্রথম পর্বটা শুরু করব কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার তো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে এক টেরা গ্রাম সমান কত গ্রাম তোমরা জানো এটা প্রথম অধ্যায়ের একটা টপিকস এটা তোমাদের একটু মুখস্থ করতে হবে আদারওয়াইজ এটা আসলে মনে রাখা এমনিতেই মনে রাখা খুবই কঠিন মুখস্থ না হলে পারে তো তোমরা মনে করে মুখস্থ করবে এটা যে এক টেরা গ্রাম সমান হচ্ছে কত গ্রাম এক টের গ্রাম সমান হচ্ছে টেন টু দি বার হচ্ছে টুয়েলভ গ্রাম সো আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে খ খ সঠিক অ্যান্সার এরপরে হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন কোনটি ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি আসলে লিমিটেড আছে কিন্তু স্কেলের রাশি আমাদের কিন্তু বেশি রয়েছে সো তোমাদের একটা ছোট্ট একটা ট্রিক্স দিয়ে দিব ভেক্টর রাশি মনে রাখার জন্য তোমরা এই সেন্টেন্সটা মনে রাখতে পারো ভবে সব প্রিয়তম প্রেমের টানে এই যে লাইনটা এই লাইনটা তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো এটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে ভেক্টর রাশিগুলো মনে রাখতে পারবে কিভাবে এই যে ভ আছে এই ভতে হচ্ছে ভরবেগ এই ভতে হচ্ছে ভরবেগ এই যে ব এই বেতে শুধু মাত্র বেগ স যেটা সতে হচ্ছে স্মরণ তারপর হচ্ছে বতে হচ্ছে বল এই যে পয়রে ফলা আছে এখানে হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি প্রাবল্য এই প্রাবল্যর মধ্যে আবার কয়েকটা তিন ধরনের প্রাবল্য আছে একটা হচ্ছে তরিৎ প্রাবল্য একটা হচ্ছে চুম্বক প্রাবল্য আর একটা হচ্ছে দীপন প্রাবল্য প্রাবল্য আর একটা নাম হচ্ছে তীব্রতা প্রাবল্য বা তীব্রতা বলা হয়ে থাকে ওতে হচ্ছে ওজন ওতে হচ্ছে ওজন ততে হচ্ছে তোমরা জানো তরণ এই হচ্ছে এই যে রাশিগুলো আমি দেখলাম এগুলো শুধুমাত্র ভেক্টর রাশি তোমাদের বইতে এছাড়া বাকি যত রাশি আছে সেগুলো সহজ স্কেলের রাশি হবে এখন সহজে দেখা ধরতে পারবে ভেক্টর রাশি কোনটা দ্রুতি কাজ তো এই তীব্রতা তাপমাত্রা আমরা জানি তীব্রতা আছে আর তীব্রতার মধ্যে তীব্রতা বা তীব্রতা এর এটা আরেকটা নাম হচ্ছে প্রাবল্য তোমাদের আমি একটু আগে বললাম সো তীব্রতা বা প্রাবল্য এটার মধ্যে আছে তরিৎ প্রাবল্য চুম্বক প্রাবল্য দীপন তীব্রতা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তরিৎ তীব্রতা বা তরিৎ প্রাবল্যটা রয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি এছাড়া এই যে রাশিগুলো আমি তোমাদের লিখে দিলাম এগুলো ছাড়া বাকি যে রাশিগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে স্কেলার রাশি হবে সো এইটা যদি মুখস্থ রাখতে পারো ভবে সব প্রিয়তম প্রেমের টানে এই সেন্টেন্সটা তাহলে তুমি ভেক্টর রাশিগুলো খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারবে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভরবেগের মাত্রা কোনটা যারা মুখস্থ করতে পারো তারা মুখস্থ রাখবে আদারওয়াইজ আমি মনে রাখ আমি আমার মানে কথা হলো যে তোমরা এটা বের করে যারা শিখতে পারো তাদের জন্য বেটার হয় কারণ এটা আজীবন তোমার মনে থাকবে তোমরা জানো এটা তো জানো যে ভরবেগ ভরবেগ সমান হচ্ছে সমান সমান জানো হচ্ছে ভর ইন্টু হচ্ছে বেগ আবার ভর ইন্টু বেগ সমান তোমরা কিন্তু আবার জানো যে স্মরণ বাই সময় বা দূরত্ব বা সময় লিখতে পারো এখন আমরা হচ্ছে এগুলো মৌলিক রাশি অর্থাৎ এই রাশিগুলো আর ভাঙা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত ভাঙা যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ভাঙতে হবে সো ভরের যে মাত্রাটা আমরা জানি হচ্ছে ক্যাপিটাল এম স্মরণের মাত্রা হচ্ছে এল আর সময়ের মাত্রা হচ্ছে টি এখন এটাকে আমরা যদি লিখি তাহলে হবে এম এল টি ইনভার্স ওয়ান কারণ টিটা নিচে আছে উপরে চলে যাবে তাহলে হচ্ছে এম এল টি ইনভার্স ওয়ান হচ্ছে আমার ভরবেগের মাত্রা সো আমরা খুঁজে দেখি দেখো গ নম্বর অপশনে হচ্ছে আমাদের ভরবেগের মাত্রাটা মিলে যায় তাহলে গ আমাদের সঠিক অ্যান্সার চার নম্বর হচ্ছে বিহু শক্তির একক কোনটা বিহু শক্তির একক হচ্ছে তোমরা জানো জুল আপনার হল সমস্ত শক্তির একক কিন্তু জুল এটা তোমরা জানো পাঁচ নম্বর হচ্ছে তীর ছোড়ার পূর্ব মুহূর্তে তীর ধনুকে কোন শক্তির সঞ্চিতি থাকে যখন তীর ছোড়ার পূর্ব মুহূর্তে আমি তীরটা যখন ছোড়ব তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা জানি স্থির থাকে আর স্থির থাকলে শুধুমাত্র সে সময় বিহু শক্তি কাজ করে আর কারণ জানো তোমরা গতিশীল অবস্থায় শুধুমাত্র গতিশক্তি কাজ করে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে আমাদের বিভব শক্তি ছয় নম্বর হচ্ছে নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলের গভীরতা তিন মিটার থেকে নয় মিটার করলে চাপ কত গুণ বাড়বে 
তোমরা জানো যে পি শোন হচ্ছে এইস রো জি রিলেটেড একটা সূত্র রয়েছে চাপের এখানে যদি আমরা জি এর মানটা আমরা ধ্রুবক ধরে নিই এবং হচ্ছে ঘনত্ব মার্ক নির্দিষ্ট বলে দিচ্ছে তার মানে এটাও ধ্রুবক তাহলে এই দ্রুত যদি ধ্রুবক হয়ে যায় তাহলে সূত্র দ্বারায় পি সমানুপাতিক হচ্ছে এইস তো আমরা সূত্র জানি পি সমান হচ্ছে এইস রো জি তো এখানে আমাদের রো আর জি ধ্রুব কেন আমাদের জি এর মান তোমরা জানো ফিক্সড নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং রো নির্দিষ্ট নিতে বলছে এবং তোমরা এটাও জানো যে একটা পদার্থের রোয়ের মান ঘনত্বের মান কিন্তু নির্দিষ্ট সুতরাং এই দুটো ধ্রুবক হলে সূত্রটা দাঁড়ায় পি সমানুপাতিক হচ্ছে এইস অর্থাৎ পি এর সাথে এইসের সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক এখন আমাদের প্রশ্ন বলেছে যে নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলের গভীরতা তিন মিটার থেকে নয় হলে পারে যদি সমানুপাতি যেহেতু উচ্চতা যদি তিন হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে চাপও কিন্তু তিন হবে কিন্তু তিন থেকে নয় মিটার বাড়ানো হয়েছে তাহলে তিন ছিল তিন থেকে বাড়া হলো নয় তাহলে এক গুণ যদি বাড়ায় তাহলে নয় ভাগ হচ্ছে তিন এটাকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে তিন তিরিখকে নয় অর্থাৎ তিন গুণের মান হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে তিন গুণ আমি আবার বলছি প্রশ্নটা ছিল নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলের গভীরতা তিন মিটার থেকে নয় মিটার করলে চাপ কত গুণ বাড়বে চাপের সাথে উচ্চতার সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক তো তিন থেকে যদি আমরা নয় করি তাহলে হচ্ছে নয় গুণ হবে কিন্তু আমাদের তিন থেকে নয় তার মানে কত গুণ বেড়েছে আমাদের অপশনে কিন্তু গুণ চেয়েছে নয়কে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করে দিলাম তিন তিরিখে নয় তার মানে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো তোমরা এই সাত নম্বর কোয়েশনের সমাধানের জন্য আলফা সোয়ান ওয়ান বিটার সোয়ান টু গামা সোয়ান থ্রি ধরে করবে তাহলে এই মানগুলো বসানোর পর তোমার যে সমীকরণটা সমান হবে সেটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হবে চলো আমরা একটু চেক করে দেখি আর একটু কারণটা বলিনি কারণ আলফা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক এটাকে আমরা ওয়ান বলি ক্ষেত্র প্রসারণ সহকের মধ্যে দৈর্ঘ্য প্রস্ত থাকে জন্য টু ধরা হয় আর আয়তন প্রসারণ সহক নির্ণয় করতে গেলে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা তিনটা এককের প্রয়োজন হয় তার জন্য গামা সোয়ান থ্রি ধরে আমরা করছি তো এখন তোমরা দেখো গ নম্বর অপশনে সিক্স আলফা রয়েছে তাহলে সিক্স আলফা সোয়ান হচ্ছে সিক্স ইন্টু ওয়ান সোয়ান হচ্ছে ছয় তারপরে রয়েছে থ্রি বিটা থ্রি বিটার মান হচ্ছে দুই ধরতে বলছি তিন তিন দুগুণে ছয় এবং হচ্ছে পরের লাস্ট ওয়ান টু গামা টু ইন্টু হচ্ছে থ্রি তিন দুগুণে ছয় দেখো এই শুধুমাত্র হচ্ছে গ নম্বর অপশনটা কিন্তু সমান হচ্ছে সুতরাং আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে গ বাকি দুটোতে বসালে দেখবে যে এগুলো সমান হচ্ছে না আট নম্বর একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে গিয়ে প্রধান স্কেলের পার্ট আট সেন্টিমিটার ভার্নিয়ার সমপতন দেওয়া হচ্ছে প্রধান স্কেল পার্ট আট সেন্টিমিটার ভার্নিয়ার সমপতন দেওয়া হচ্ছে চার এবং যদি স্কেলটার ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মানও দিয়ে দিয়েছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার দণ্ডের দৈর্ঘ্য কি তোমরা জানো যে দণ্ডের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে এল সমান এম প্লাস ভি গুণ ভিসি ভি গুণন ভিসি হচ্ছে এটা আমাদের সূত্র স্লাইড ক্যালিফার্স সাজে কোনো বস্তু দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা এম মানে হচ্ছে প্রধান স্কেল পার্ট প্রধান স্কেলের পার্ট মান হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার প্লাস ভি ভার্নিয়ার সমপাতনের মান হচ্ছে চার এবং ভিসি হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক সেটা মানটা দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং এটা আছে সেন্টিমিটারে তো এখন আমরা এটা হিসাব করব এটা হিসাব করলে পাওয়া যাবে এইট সেন্টিমিটার যোগ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফোর সেন্টিমিটার সমান সমান হবে এইট পয়েন্ট জিরো ফোর সেন্টিমিটার সো এইটা আমাদের সঠিক অ্যান্সার এখন আমরা একটা খুঁজে দেখি কোথায় আছে এইট পয়েন্ট জিরো ফোর খতে আছে আমাদের তাহলে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে খ নয় নম্বর হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল টেন কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে এর তরণ হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হলো দুই সেকেন্ড পর ভর বেগের পরিবর্তন তোমরা জানো ভর বেগের পরিবর্তনের সূত্র রয়েছে ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগের পরিবর্তন সমান হচ্ছে এম ভি মাইনাস হচ্ছে এম ইউ এম ভি মাইনাস হচ্ছে এম ইউ হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন সূত্র বা এম যদি কম নেই তাহলে যেটা হয় ভি মাইনাস ইউ এখন আমরা দেখি যে সব মান আমাদের আছে কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এম এর মানটা আছে এম এর মান হচ্ছে এই যে দশ কেজি তাহলে এম এর মান বসবো দশ কেজি ভি হচ্ছে শেষ বেগটা আমাদের দেওয়া নাই কিন্তু ইউ আছে ইউয়ের মানটা আছে টু মিটার পার সেকেন্ড এখন আমাদের ভি বের করে নিতে হবে সো আমরা একটু ভিটা বের করে নিই পাশে আমরা জানি ভি সমান হচ্ছে ইউ প্লাস এটি ইউয়ের মান হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দেওয়া আছে হচ্ছে টু এটাও দেওয়া আছে টু এবং দুই সেকেন্ড পরে বলেছে তার মানে হচ্ছে টি এর মানও দুই তাহলে দুই দুগুণে চার আর দুই ছয় ছয় মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের শেষ বেগ তাহলে ভি এর জায়গায় ছয় বসাবো আর ইউ এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে টু এত এই বেগে হচ্ছে মিটার পার
मीटर पर सेकेंड सूतरा सठिक एनसार चल्लिस के जी मीटर पर सेकेंड से गते अपन रही है आशा करी बुझते पे मैथा एर परवर्ती प्रश्न चले जाब दस नम्बर परिवहकत विपद राशि के कि बला है परिवहकत तुम्हारा जान विपद राशि के आपेक्षिक रोध बोली रोधकत्व बी सूतरा सठिक एनसार हो हे दुई एक दुई अपन कते रही है आपेक्षिक रोध और हमसे रोधकत्व हे आपेक्षिक रोध आपेक्षिक रोध और रोधकत्व हे परिवहकत विपद राशि सूतरा एकादुई अपशन सठिक और एक दुई अपन रही है क कठिक एनसार है एगारो नम्बर बरफे घनत कत तुम्हारा जो इटे फिक्स निर्दिष्ट ये तुम्हारा एक मुखस्त कर बरफे घनत हो नश बीस के जी मीटर पर सेकेंड सूत सठिक एनसार क एचड़ा तुम्हारा जान पानी जो घनत पानी घनत तो एक हज़ार मुखस्त रख पानी घनत तो एक हज़ार और बरफे घनत तो हो नश बीस के जी मीटर पर सेकेंड के जी मीटार पर घन मीटार और कि कारण घनत्व तो जेहतु बोले ये आशा करी बुझते पे छो तो आज के पर्व शेष करब यहाँ से कूमिल्ला बोर्ड दो हज़ार षोलो प्रथम पर्व हमारे प्रथम पर्व एक थे एगारो पर्त समाधान दिए बारो थ परवर्ती पर्व है से समाधान दीब तो आमंत्रण जानिए तुम्हारे विदा निची आल्ला हाफिज़